willkommen zu Brand Damage. Mein Name ist Chris. Freunde, ja, ich habe die Ankündigung der neuen Single mitbekommen. Reden wir am Montag drüber. Und Freunde, bis Sonntag 18 Uhr habt ihr noch Zeit, beim Donuts Gewinnspiel hier Unboxing Video oder in der Videobeschreibung teilzunehmen. Die Donuts selber haben diese dreifach Vinylbox zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal dafür. Gerne noch am Gewinnspiel teilnehmen. Gerne noch am Gewinnspiel teilnehmen. Sonntag 18 Uhr. Dann ist ein Sendeschluss sozusagen. Und auch nicht vergessen, am Sonntag um 18 Uhr gibt es den Hör doch mal Community Livestream, in dem ich eure Musik anhöre. Ihr könnt mir gerne auf Instagram, auch hier Link in der Videobeschreibung, ein Lied, am besten mit Musikvideo, muss aber nicht sein, von euch schicken, euer Interpret, wie ihr heißt und so. Alles eben die Information. Dann werden wir es alles aufschreiben in den Hut und dann wird zufällig gezogen und das gucken wir uns dann an. Hey, super. So, los geht's mit dem Video, denn heute kam das Re-Release von Die Ärzte, von dem Album Die Ärzte. Und bevor wir jetzt kurz ein Unboxing machen davon, noch ein paar kleine Informationen. Denn laut Nuclear Blast haben wir hier beim ersten und beim letzten Track, also bei Wie am ersten Tag, und bei zum letzten Mal nicht die Originalversion von der ursprünglichen Veröffentlichung, sondern die 94er, das Beste von kurz nach früher bis jetzt Remixe. Ich kann auf jeden Fall mal an dieser Stelle sagen, dass mal wie am ersten Tag auf jeden Fall kein Remix ist. Also nicht der 94er Mix, sondern auf jeden Fall die Originalversion. Das hört man sehr eindeutig, wenn man die Originalversion mit dieser Version vergleicht. Die sind beide vom Ton her eher etwas dumpf, während der 94er Mix etwas klarer klingt. Bei zum letzten Mal bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber aber warum sollten sie von dem einen den 94er Mix nehmen und von dem anderen nicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei Nuclear Blast steht so, klingt aber nicht nach dem 94er Mix. Finde ich in Ordnung, ist ein Re-Release. Können von mir aus gern die normalen Versionen draufbleiben. Kommen wir allerdings zum Wichtigsten, nämlich zu Frühjahrsputz. Und ja, an erster Stelle, das ist wahrscheinlich die Info, die die meisten interessiert. Ja, es handelt sich hier um eine Neuaufnahme. Wir haben... Geschwisterliebe mit dem gleichen Instrumental, allerdings mit dem Text aus dem Songbook, nämlich Frühjahrsputz. Ich habe jetzt schon in Foren gelesen, dass einige glauben, das ist eine alte Aufnahme, weil man an einer Stelle auch Sani etwas sagen hört. Wobei ich hier glaube, das ist einfach nur wieder ein Gag Richtung Sani und wir haben hier auf jeden Fall eine neue Aufnahme. Ich meine, ja, eine Home Recording Aufnahme, ein bisschen Hall drauflegen, im Mix ein paar Frequenzen so ein bisschen damit rumspielen, ein paar White Noises reversen. Ja, und schon haben wir eine alt klingende Aufnahme. Ich finde auch nicht, dass die so alt klingt. Also man hört, dass die Originalversion von Geschwisterliebe wirklich nach alter Aufnahme klingt, während hier die Vocals doch noch mal ein bisschen klarer sind. Allerdings ist das Hauptmerkmal an diesem Song ein sehr verheerender, wie ich finde. Denn man hört die Original-Vocals noch im Hintergrund über den neuen Vocals. Auch hier habe ich jetzt gelesen, yo, das ist ein netter kleiner Mittelfinger an die BPJM und hahaha und... Ja, über Interpretations, Chris, äh, ist folgende Meinung. Ich find's nicht gut. Also, ja, man kann nicht sagen, das ist unnötiges Meckern, weil, hey, immerhin gibt's den Track, ob mit neuer Aufnahme, ist doch voll geil. Ich weiß nicht. Also, ich persönlich find's sehr anstrengend, den Song mit neuen Vocals zu hören, wenn man die Original-Vocals deutlich im Hintergrund hört. Ich finde, man hört die deutlich im Hintergrund. Und ich habe bei diesem Song absolut keinen Hörgenuss. Keine Ahnung, ich, ich höre einfach die original im Hintergrund und achte darauf, wenn ich sie höre. Und es nervt mich beim Anhören zu sehr, als dass ich mir den Track gerne anhöre. Aber ihr könnt ja mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben. Und nur mal so gesagt, ja, die Ärzte sind meine absolute Lieblingsband. Aber ich finde auch bei einer Lieblingsband darf man mal kritisieren. Und das ist einfach eine kleine Kritik von meiner Seite aus. Hätte mir tausendmal besser gefallen, wenn die original weg wären. War, ich verstehe auch nicht, warum die das gemacht haben. Wahrscheinlich war das Funny Funken. Keine Ahnung, was die BPM dazu sagen wird. Ich meine, der Song ist ja indiziert und man hört den Song aber so, wie er ist. Könnte es sein, dass Frühjahrsputz jetzt auch indiziert wird. Wer da ein bisschen Ahnung hat, gerne mal in die Kommentare. So, kommen wir allerdings zum zweiten Part dieses Video, nämlich das Unboxing. Wir schauen uns diese zwei Veröffentlichung also einmal auf Vinyl oder einmal auf CD, mal etwas genauer an. Und das erste, was natürlich direkt ins Auge fällt, ist der Aufkleber auf der Verpackung, also auf der Folie. Dieses Produkt darf an Personen unter 18 Jahren abgegeben werden und öffentlich beworben werden. Da natürlich bei der indizierten Version ein roter Aufkleber drauf ist, dass das nicht gemacht werden darf. So, hier haben wir natürlich mit Frühjahrsputz ein 
nicht indizierten Track, deswegen darf es das. Aber wir schauen uns jetzt mal die Platte selber an. Und kein Scheiß, dieses Jahr habe ich wirklich angefangen, diese Liebe an Vinyls zu verstehen. Allein schon das Artwork so groß zu haben, ist einfach nur saugeil. Und ich glaube, ich werde noch die ganzen Ärzte Vinyls nachholen müssen. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. So sieht die natürlich von vorne aus von hinten. Und hier kann man gleich mal eine Sache erwähnen. Nämlich, dass der Schreibfehler von zum letzten Mal hier zum letzten Mal übernommen worden ist. Witzigerweise allerdings ist es bei der CD-Version korrigiert worden. Und da steht dann auch wirklich zum letzten Mal. Keine Ahnung, warum man das hier nicht gemacht hat. Easter Egg ähm, aus Versehen. Keine Ahnung, wir werden es nie erfahren, aber hier haben wir natürlich die Tracklist, die Rückseite. Ja, man kennt es natürlich. Wir schauen uns die Platte selber mal an und wir haben hier nochmal eine schön bedruckte Vinyltasche. Und hier sehen wir natürlich, wem hier alles für dieses Album gedankt wird. Finde ich auch sehr schön. Und wir gucken uns die Platte selber mal an. Ja, das wird natürlich eine ganz normal schwarze Schallplatte sein. Und wir haben hier auch das... CBS Logo, also die sieht wirklich eins zu eins aus wie die Originalveröffentlichung, sage ich, nachdem ich die Originalveröffentlichung nicht mal besitze von der Schallplatte. Aber jetzt schauen wir doch mal, ob wir im Booklet hier eine Information bezüglich Frühjahrsputz finden oder ob das Booklet hier eins zu eins übernommen worden ist. Ich gehe mal eher davon aus, dass das Booklet eins zu eins übernommen worden ist und ach, schon rausgesprungen, Jesus Christ. Natürlich hier auch die CD, wie auch die Original-CD aussah. Und das Booklet holen wir mal raus und gucken rein. So, natürlich das bekannte Booklet von dem Album. Allerdings sind auch hier nur die Danksagungen drin und die einzige Information, die wir zu Frühjahrsputz hier haben, ist Urlaub, Urlaub, also Komponist und Texte, Urlaub. Ja, wie gesagt, ich gehe sehr stark davon aus, dass sich hier um eine neue Aufnahme handelt. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ja, und das ist das neue Alte Die Ärzte Album. Die Ärzte im Re-Release. Lohnt sich der Kauf? Meiner Meinung nach ja, denn dieses Album ist weder auf Vinyl noch auf CD freikäuflich erwerbbar. Die Fans, die die Originalversion haben wollen, denen eine Originalversion von Geschwister Liebe lieber wäre, können das öffentlich sowieso nicht kaufen und die, die es unbedingt wollen, kaufen sich es auch über Dritte. Für die Leute, die die CD physisch noch nicht besitzen und denen es nicht so wichtig ist, dass das Original Geschwister Liebe drauf ist und die mit dieser Meiner Meinung nach äh, Version, in diesem Fall der Frühjahrsputz-Version, ohne Probleme klarkommen, ist der Kauf auf jeden Fall wert. Vinyl, CD, muss jeder für sich selber entscheiden. Was man persönlich bevorzugt, ja, ich werde mir in Zukunft jetzt wohl immer beides kaufen. Ich habe die Liebe für Vinyls entdeckt. Ansonsten, Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich sehr gerne positiv bewerten. Diesen Kanal abonnieren für Musiknews, für wir reden über Veröffentlichungen und über Musik. Das machen wir hier. Nicht vergessen, Freunde, Donuts Gewinnspiel am Sonntag 19 Uhr im Stream einschalten. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schalte wieder ein. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Ein Abo wäre grandios. Ihr könnt auch gerne ein Like geben. Folgt mir auf Twitter und auf Insta, aber nicht im echten Leben.